తెలుగు వన్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం స్వాగతం సుస్వాగతం మళ్ళీ ఈ వారం వచ్చేసింది ఈ వారంలో ఈరోజు పిల్లలతో మాట్లాడే రోజు పిల్లలకి కథ చెప్పే రోజు పిల్లలు కథకు రెడీగా ఉన్నారా వినడానికి స్టార్ట్ చేయనా అన్నట్టు అప్పుడు ఒక పద్యం చెప్పాను కదా ఆ పద్యం కూడా మళ్ళీ చెప్పన మీ మీద రాశాను కదా ఆ పద్యం ఏమిటి ఆ పద్యం చిన్న చిన్న పిల్లలు తెలుగు వారి పిల్లలు తెలివైన పిల్లలు కథలు వినే పిల్లలు కథలు చెప్పే పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఎలాంటి పిల్లలంటే మీరు పిడుగులు తెలివైన వాళ్ళు అమ్మ మాట వింటున్నారా అమ్మ చెప్పే మాట చక్కగా వింటున్నారా స్కూల్కి వెళ్ళి బడికి వెళ్ళి చదువుకుంటూ ఉంటారు హోంవర్కులు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆడుకుంటూ ఉంటారు మళ్ళీ చక్కగా కథలు కూడా వింటారు ఆ కథ విని నేను ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ కూడా బాగా చేస్తున్నారు ఎంతమంది పిల్లలు నాకు రెస్పాన్సెస్ ఇచ్చారో చక్క చక్కని టైటిల్స్ ఎంత బాగా రాసి పంపించారో అందుకని మీకోసరం నా దగ్గర పెద్ద కథల బుట్ట ఒకటి ఉందన్నమాట ఆ బుట్టలోంచి ఇంకో మంచి కథ తీసి మీకోసరం పట్టుకొచ్చేశాను మరి వింటారా ఆ కథని ఈ కథలో కూడా జంతువులే ఉన్నాయి ఒక్కడే మనిషి ఉన్నాడు జంతువులు ఉన్నాయి ఒకడే మనిషి ఉంటాడు ఇది కూడా ఎప్పుడు జరిగింది తెలుసా సో మెనీ ఇయర్స్ ఎగో చాలా 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 ఏళ్ల క్రితం జరిగింది భారతదేశంలోనే జరిగింది ఆంధ్రాలో జరిగింది ఈ జంతువులన్నీ కూడా తెలుగు భాష మాట్లాడతాయి ఈ కథలో సరే నేను చెప్పనా మరి స్టార్ట్ చేయనా రెడీగా వింటున్నారా చక్క మళ్ళీ పుస్తకం పెట్టుకున్నారు అసైన్మెంట్ ఇస్తాను కదా రాయాలి కదా రెడీగా పెట్టుకున్నారా చెప్పనా ఓకే అనగా 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 ఒక ఊర్లో ఒక వ్యవసాయదారుడు ఉండేవాడు వ్యవసాయదారుడు అంటే ఎవరు ఫార్మర్ ఏం చేస్తుంటాడు ఫార్మర్ విల్ టిల్ ద ల్యాండ్ నో సో హీ విల్ గ్రో క్రాప్స్ ఆ వ్యవసాయదారుడికి ఒకరోజు ఊరికి వేరే ఊరికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది మనకి మీ అమ్మలకి నాన్నలకి క్యాంపులు ఉంటాయి కదా క్యాంపుల మీద వెళ్తూ ఉంటారు కదా అప్పుడప్పుడు అలాగే వేరే ఊరికి వెళ్ళి ఆ పంటంతా ఆ ఊర్లో అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది అనమాట ఒకరోజు బయలుదేరి ఇలా వెళ్తున్నాడు వెళుతుంటే ఇదివరకు రోజుల్లో ఎలా ఉండేవి తెలుసా ఒక గ్రామానికి ఇంకో గ్రామానికి మధ్యలో లేదా ఒక చిన్న పట్టణానికి గ్రామానికి మధ్యలో పులిబుల్లి చిట్ట అడవిలో ఉండేవి స్మాల్ వుడ్స్ ఉండేవన్నమాట దాంట్లోంచి మెల్లిగా దాటుకుంటూ మళ్ళీ ఆ గ్రామంలోకి వెళ్ళాలి సరే ఈ వ్యవసాయదారుడు ఒక పెద్ద మూట తీసుకుని ఆ మూటతో మెల్లిగా వెళుతున్నాడు వెళుతుంటే చిట్టడు ఒకటి కనిపించింది అడవిలో బుల్లి బోన్ ఉంది యునో కేజ్ యూ మస్ట్ హవ్ సీన్ ద యానిమల్స్ కెప్టెన్ ద కేజెస్ సో ఒక కేజ్లో ఒక టైగర్ ఉంది మళ్ళీ ఈ టైగరు పెద్దగా గాండ్రిస్తుంది ఏడుస్తోంది పెద్దగా నన్ను కాపాడండి నన్ను కాపాడండి అయ్యో ఇందులో ఉండిపోయాను నేను నన్ను కాపాడండి నేను ఎవ్వరికి ఏ హాని చెయ్యను నన్ను దీంట్లో తప్పించండి నేను వెళ్ళిపోతాను ఆ చిన్న చిట్టడవిలోకి వెళ్ళిపోయి నా పాటికి నేను ఉంటాను ప్లీజ్ తప్పించండి నన్ను తప్పించండి అంటుంది ఎవరు తప్పించట్లే ఎవరన్నా పులిని తప్పిస్తారా తప్పిస్తారా పులిని తినేస్తుంది కదా వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ అ మ్యాన్ ఈటర్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ ఈట్ పీపుల్ ఫ్లెష్ హ్యూమన్ ఫ్లెష్నే తింటుంది అది వాళ్ళందరికీ తెలుసు అందుకని దాని జోలికి ఎవరూ పోవట్లే అది అలా అరుస్తూనే ఉంది సరే మన ఫార్మర్ ఏం చేస్తున్నాడు బ్యాగ్ తీసుకున్నాడు కదా వెడుతుంటే ఈ పులిని చూశాడు ఈ బోన్లో ఉన్న పులిని చూశాడు ఈ ఫార్మర్కి చాలా జాలి మనస్సు హీస్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ అదర్స్ ఏదన్నా ఇబ్బందిలో కష్టంలో ఉంటే పాప సహాయం చేస్తాడు ఈ ఫార్మర్ మెల్లిమెల్లిగా భయం వేస్తుంది పులిని చూస్తే అయినా నాలుగు అడుగులు వేసి కొంచెం దూరంలో నుంచుని ఏమైంది పులి నీకు ఎందుకలా అరుస్తున్నావు అంటే ఈ బోను గడియ తీసేసి నేనేమో అడవిలోకి పారిపోతాను నీ పాటుకు నువ్వు వెళ్ళిపో అంది అంటే పిల్లలు మీలాగనే ఈ ఫార్మర్ కూడా చిన్నప్పుడు క్రూర జంతువుల గురించి 
బాగా చదువుకున్నాడు క్రూర జంతువుకి అనిమల్స్ ఆర్ క్రూయల్ ఇస్ అంటే టైగర్ ఈజ్ అ వైల్డ్ అనిమల్ వైల్డ్ అనిమల్కి కొంచెం యూ హ్యావ్ టు కీప్ డిస్టెన్స్ కీప్ అవే ఫ్రమ్ దెమ్ అది బాగా చదువుకున్నాడు కాబట్టి ఏం చెప్పాడంటే పులి పులి నేను తప్పు నీ దగ్గరికి రాకూడదు నువ్వు నన్ను తినేస్తావు అంటే చిచ్చి నేను అలా తినను ఈ అడవిలో పారిపోతాను అక్కడికి వెళ్ళి లేళ్ళని జింకల్ని వాటన్నిటినీ తింటాను నిన్ను నేను తినను ఐ విల్ బీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఆల్సో అని చెప్పింది అనేసరికి పెడతామా వద్దా మళ్ళీ సంశయమే ఎవరు ఫ్రెండ్ కూడా లేడు పక్కన ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ విల్ హెల్ప్ యూనో ఫ్రెండ్ కూడా లేడు ఒక్కడే ఉన్నాడు ఎవరితో మాట్లాడాలి తను చేస్తున్న పని రైటా కాదా అని ఎవరిని అడగాలి తెలియటంలే ఏం చేశాడంటే భయపడుతూ భయపడుతూ మెల్లిగా బోన్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇలా గడియ తీస్తుంటేనే ఆ వ్యవసాయదారుడికి ఇలా చేతులన్నీ వణికిపోతున్నాయి స్టార్టెడ్ షివరింగ్ బాడీ అంతా షివరింగ్ వచ్చేసింది భయం వేస్తోంది ఆ పులి అంటోంది డోంట్ వరీ భయపడుకో మెల్లిగా గడియని ఇలా తీసేసావు అనుకో నేను బయటకు వచ్చేస్తాను నీ పాటికి నువ్వు వెళ్ళిపో నేనేమో అడవిలోకి వెళ్ళిపోతాను ఇలాగ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ ఆన్ ఎంకరేజింగ్ హిమ్ అనమాట సరే అని మెల్లిగా వణుకుతున్న చేత్తోనే ఆ గడి ఇలా తీశాడు తీయడం ఏంటి కెన్ యూ ఇమాజిన్ వాట్ దిస్ టైగర్ హ్యాడ్ డన్ ఇమాజిన్ చేయగలుగుతారా మీరు ఒక్క మాటు ఇట్ పౌన్స్ ఆన్ హిమ్ ఇట్ సెడ్ నేను హ్యావ్ బీన్ హంగ్రీ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ ఒక్క మనిషి కూడా నా దగ్గరికి రాలే తలుపు తీయలే యు ఆర్ అ ఫూల్ నువ్వు వచ్చి తలుపు తీసేసావు నేను అడవిలోకి వెళ్ళను నిన్నే తినేస్తాను అంటే ఆగు ఆగు అన్నాడు వెంటనే బుర్ర పనిచేయడం మొదలెట్టింది వ్యవసాయదారుడికి ఫార్మర్కి చూసావా ఒక్క క్షణంలో కన్ను కప్పేసింది పులి నా మనిషి తెలివి ఏమైపోయింది నేను తెలివైన వాణ్ణి కదా నా తెలివి ఉపయోగించలేకపోయాను నేను దీన్ని ఎలాగైనా ఐ షుడ్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ డేంజర్ ఎలాగా ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ మై బ్రెయిన్ నవ్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ మై మైండ్ నవ్ ఐ షుడ్ థింక్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్లీ వెరీ క్లెవర్లీ అనుకుంది అనుకుని ఏం చేశాడంటే వీడు ఓకే పులి నువ్వు తినేద్దు కానీ కానీ గివ్ మీ త్రీ ఛాన్సెస్ను వీ విల్ ఆస్క్ త్రీ పీపుల్ ఓకే వాళ్ళందరూ కూడా వీడు చెడ్డవాడు తినే అంటే నువ్వు నన్ను తినేసి ఓకేనా అంటే సరే పోన్లే ఓకే సరే బోన్ గ్రాంటెడ్ చలో కానీ ఎవరు మనకి ముందు కనబడితే వాళ్ళని అడుగుతూ పెడదాం అంది సరే ఇద్దరు వీరు కాళ్ళు అన్నీ వణికిపోతున్నాయి ఆ బ్యాగ్ అక్కడ పెట్టు అంది ఆ బ్యాగ్ అక్కడ పెట్టాడు సరే పులి పక్క నడుస్తుంది అనుకుంటూ ఆకలితో ఈ ఫార్మర్ కూడా వెళుతున్నాడు వెడుతుంటే ఫస్ట్ చెట్టు కనిపించింది ఆగు ఆగు ఈ చెట్టు నడగాలి మనం సరే పులి వెళ్ళింది చెట్టు చెట్టు ఈ మనిషిని తినేయమంటావా మంచివాడని ఆ వీడు అంతే తినే తినే వాడు మంచివాడు కాదు చాలా చెడ్డవాడు ఎందుకు మనిషి అడిగాడు ఎందుకు అలా చెప్తున్నావు ఏం చేస్తాడంటే ఈ మనిషి బాగా కాయలు ఇచ్చినప్పుడు పళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు బాగా నన్ను నాకు నీడు పోస్తాడు అది అయిపోయిందనుకో నేను కాయలు కాయలేదనుకో పళ్ళు లేవనుకో వాడికి ఆకలేసిందనుకో వంట వండుకోవాలనుకో నా కొమ్మలనే నరికేస్తాడు వాటిని ఎండబెట్టుకుంటాడు వాడుకుంటాడు నా మీద జాలి పడ్డాడు తినే వెంటనే పులి వెంటనే పౌన్స్ అయిపోయింది ఐ విల్ యూట్ యూప్ ఐ విల్ యూట్ యూప్ ఒక్కడే కదా అయ్యాడు ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారు కదా ఆగవా పులి అన్నాడు వీడు సరే ఓకే ఇద్దరు అని వెళుస్తుంది అది వీడు కూడా కాళ్ళు వణికించుకుంటూ వెళుతున్నాడు కొంత దూరం వెళ్తుంటే అక్కడ ఒక ఆవు కనిపించింది ఈ మనిషి అనుకున్నాడు అమ్మయ్య ఆవైనా నా గురించి మంచిగా చెప్తుందిలే అనుకున్నాడు అనుకుని వెళ్ళగానే ఆవు ఆవు అంది పులి ఏమిటి వీడుట చాలా మంచివాడట వీడిని తినమంటావా వీడు మంచివాడంటే నువ్వు నేను తినను వీడు చెడ్డవాడు అన్నావనుకో నువ్వు నేను తినేస్తాను కొంతసేపు ఆవు ఆలోచించి ఆలోచించి మనుషులు చాలామంది మంచివాళ్ళు కారు ఎందుకు అన్నాడు వీడు కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నేను పాలు ఇచ్చిన నాళ్ళు నన్ను వాడుకుంటారు నాకు గడ్డి పెడతారు నాకు స్నానం చేయిస్తారు నాకు అన్నీ మంచిగా చూసుకుంటారు నేను ఓల్డ్ అయిపోతాను కదా నేను పాలు ఇవ్వలేను కదా నా వల్ల వాళ్ళకేం ఉపయోగం లేదు కదా అప్పుడు నన్ను చంపేసి నా మాంసం కూడా తినేస్తారు అందుకని వీడిని తినేయను ఈజ్ అ వెరీ బ్యాడ్ మ్యాన్ తినేసేయి 
మళ్ళీ ఈ పులి పౌన్స్ అవుతోంది మీద పడిపోతోంది ఆకు ఆకు ఆగు పులి ఆగు ఇంకొక్క ఛాన్స్ ఇంకొక్కళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా తినేయంటే నువ్వు నన్ను తినేసి ఏంటి ఏడుపు వచ్చేస్తుంది ఈ ఫార్మర్కి ఇలా నీళ్లు కారిపోతున్నాయి పెడుతున్నారు పెడుతుంటే రోడ్డు మీద పెడుతుంటే సర్కమని ఒక జాకాలు వచ్చింది గుంట నక్క అంటారు తెలుగులో యునో జాకాల్ ఇట్స్ నోన్ ఫార్ ఇట్స్ అ వెరీ క్లెవర్ అండ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ యానిమల్ అనమాట అది వచ్చింది అది రాగానే మనిషికి హోప్స్ పోయి నక్క వచ్చిందా నక్క నన్ను తప్పకుండా తినేయమంటుంది ఈ పులి నన్ను తినేస్తుంది సరే ఈ పులి వెళ్ళి అడిగింది నక్క నక్క ఇద్దరు అడిగాను చెట్టును అడిగాను తినేయమని చెప్పింది ఆవును అడిగాను తినేయమని చెప్పింది ఇప్పుడు నువ్వు కనుక ఈ మనిషిని తినేయమంటే ఈ ఫార్మర్ నేను తినేస్తాను యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ యానిమల్ కదా జక్కాల్ మాట ఆలోచించింది ఈ మనిషి ఏంటి దీని దగ్గర మోసపోవడం ఏంటి ఎంత తెలివి తక్కువ వాడు ఈ మనిషి ఈ మనిషిని మనం సేవ్ చేయాలి పాపం కదా టైగర్ హ్యాస్ టు లివ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ కదా ఇట్ హ్యాస్ టు ఈట్ ద యానిమల్స్ కదా వై షుడ్ ఇట్ ఈట్స్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ అని ఆలోచించి ఓకే ఆ పులి బావా తినేత్తు కానీ బావా అయినా నువ్వు ఇంత పెద్ద జంతువు కదా బావా ఇంత చిన్న బోన్లో నువ్వు ఎలా ఉంటావు అసలు అంది నేను అన్ని కాళ్ళన్నీ దగ్గర పెట్టుకుని ఇలా కూర్చున్నాను అంది అవునా బోన్ ఒక్కసారి చూపించవా నాకు నమ్మలేకపోతున్నాను నేను అంది అనసరికి సరే చలో వెళదాం అని వీళ్ళు ఏ దారమ్మట వచ్చారో అదే దారిలో వెళ్ళి ఆ చిట్టడవిలోకి వెళ్ళి ఆ బోన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏమిటి ఇంత చిన్న బోన్లో ఇంత పెద్ద పులివి నువ్వు కూర్చున్నావా దానికి తలుపేసేసారా గొళ్ళెం పెట్టారా ఐ కాంట్ బిలీవ్ దిస్ బికాజ్ యు ఆర్ సో హ్యూజ్ యు ఆర్ బిగ్గర్ దాన్ ద కేజ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ అంది నేను దీంట్లోనే ఉన్నాను నీకు చెప్తే నమ్మవేంటి కావాలంటే ఫార్మర్ని అడుగు అంటే ఫార్మర్ కూడా అవును నక్క బావా దీంట్లోనే ఉంది ఇట్లా కూర్చుని లోపలికి నక్కి కూర్చుంది కూర్చుని ఉంటే నేనే తలుపు తీశాను అంటే సరే ఒక్కసారి నువ్వేం చేస్తావంటే అసలు ఈ బోన్లో ఎలా కూర్చున్నావో నాకు చూపించు ఈ మనిషి నేను నమ్మను ఐ ఓంట్ బిలీవ్ దిస్ పీపుల్ ఓకే నేను ఈ ఫార్మర్ని నేను నమ్మట్లే నిన్నే నమ్ముతాను కానీ నువ్వు ఆ బోన్లో ఎలా కూర్చున్నావో నాకు ఒక్కసారి చూపించు అంది సరే ఇంతే కదా నేను చూపిస్తాను అని మెల్లిగా తోక ఆడుచుకుంటూ ఆ పులి బోన్లోకి వెళ్ళిపోయింది పిల్లలు క్యాన్ యూ ఇమాజిన్ వాట్ ది జకాల్ డెడ్ గెస్ట్ చేయగలుగుతారా మీరు ఇంటెలిజెంట్ జకాల్ కదా అది నక్క చాలా తెలివైంది కదా లోపలికి వెళ్ళడం ఏంటి శరీరాన్ని లోపల కుదించి కూర్చోవడం ఏంటి వెంటనే ఈ మనిషికి ఫార్మర్కి చెప్పింది గడియ పెట్టు తెలివి తక్కువ వాడా అని చెప్పింది కబకబా రెండూ కలిసి గడి పెట్టేసి చెప్పి ఆ పులి ఎదుర్కొండానే నక్క ఈ ఫార్మర్కి చెప్పింది అనమాట ఏమనంటే యు హ్యావ్ టు బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆపదని కొని తెచ్చుకోకూడదు డేంజర్కి మనం డేంజర్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళకూడదు రెండోది ఒకవేళ మనకు ఆపద వచ్చింది అనుకో మనకు కూడా స్కూల్స్లో అక్కడ చిన్న ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి కదా మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు బడిలో మనకి ఇబ్బంది వస్తూ ఉంటుంది కదా సో ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే ఎలా తప్పించుకోవాలి అని చెప్పి ఆ పులి ఎదుర్కొండానే చెప్పింది యుఆర్ బ్యాడ్ నువ్వే చెడ్డదానివి నువ్వేమన్నావు అబద్ధం ఆడావు నువ్వేం చెప్పావు నన్ను బయటికి పంపించేస్తే అడవిలోకి వెళ్తానని చెప్పావు కదా నువ్వు చూడి మనిషిని కాపాడిన మనిషినే తినడానికి ట్రై చేస్తున్నావు యుఆర్ అ బ్యాడ్ యానిమల్ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అని చెప్పి ఈ ఫార్మర్కి మళ్ళీ చెప్పింది అనమాట ఎప్పుడు దేనికి కొని తెచ్చుకోకూడదు ఎప్పుడు డేంజర్ని కొని తెచ్చుకోకూడదు డేంజర్కి దూరంగా ఉండాలి ఒకవేళ మనకు తెలియకుండా ఏదన్నా మనకి ఇబ్బంది వచ్చినా డేంజర్లోకి మనం పడిపోయినా ఏం చేయాలి యూ హ్యావ్ టు యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్స్ అని చెప్పింది ఆ ఫార్మర్కి బుద్ధి ఉపయోగించాలి అంది మనిషి అంటేనే మంచి తెలివైన వాడు అని అర్థం నీ బుద్ధి నువ్వు ఉపయోగించలేదు అంది అని చెప్పి టాబ బాయ్ అని ఆ పులికి చెప్తే పులి మళ్ళీ అరుచుకుంటూ కూర్చుంది ఫార్మర్ ఏమో హ్యాపీగా మూట తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు జకాలు ఏం చేసింది జకాలకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాడు జకాలు ఏం చేసింది అది కూడా జంప్ చేసుకుంటూ జంప్ చేసుకుంటూ హ్యాపీగా అది కూడా వెళ్ళిపోయింది పిల్లలు నచ్చిందా మీకు కదా విన్నారా చక్కగా దీనికి నేను ఒక రెండు ప్రశ్నలు ఇస్తాను మీకు ఏ ఆ ప్రశ్నలకి మీరు సమాధానం చెప్పాలి నేను టైటిల్ చెప్పానా ఈ స్టోరీకి 
So, keep your own title, very interesting title for this story, number one. Number two, can you add one more animal as a witness? When you go to witness, you can add one more animal. You can add one more witness. You can add one more animal. 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 Okay, now, I have two questions. Question number one, title. I want you to keep a very interesting title, new title, creative title. Number two, you have to answer this question, which is the third witness. Yavar ne pat kustaru, ye jantu ne pettaru, petti, nak pampistara mail, okay? I'll see your mails, okay? Bye bye. Wo chinnna urlo jarigindanu mata. Ikathalo yavarun tarathilsa animals untai.